ഇട്ട് പണിയൊക്കെ ഷൈനിക്കും പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇട്ട് തെക്കൂലെ ഞാനേ ഞാൻ പോട്ട് എന്താ മേഡം ഏഹ് ഇതൊക്കെ നഞ്ഞതാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണങ്ങിയാലും എടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചോ കേട്ടോ ൂട്ടി വരൂട്ടാ നാളെ അവളെ റൂം നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിടണേ പൊടിയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതെല്ലാം ശരിക്കും നോക്കിക്കോളാം മേഡം കൊറച്ചൊരു ചൂടത്തിയാണ് കേട്ടോ ആ നാളെ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ നാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോവും ഉമ്മാക്ക് ഉമ്രക്ക് പോവാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടായിക്കോട്ടെ മോളെ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത് അവിടെ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന പോരെ മോളെ ഞാൻ തുടക്കണ്ടി അല്ല മോളെ ഞാൻ തുടക്കണോണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ും 
ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്ന് കേറിയില്ല അപ്പോത്തിന് ഒരു പനി ചുമ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം പനിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വരും അതാണെങ്കിലും അവിടെയും വൃത്തിയാക്കില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഒരു മാസത്തിൽ പൈസ തരുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ ഇതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ല ജോലിക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പൈസ മാസത്തിൽ തരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല പനിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോന്നും അതൊന്നും വേണ്ട മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി ഇങ്ങനെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല ഹലോ പക്കല്ലേ കുറച്ച് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ബിരിയാണി അതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ചില്ലി പിന്നെ നാല് ഫുഡ്ബോക്സിന് പിന്നെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സെവനം ആ ഓക്കെ ബാഗ് എത്തണേ അധികം ലേറ്റ് ആവില്ല ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയ ലക്ഷണം ചെല്ലാം അടുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല സിനു എന്തായാലും ഒന്നും വെച്ചുണ്ടാക്കിട്ടില്ലേ അവിടെ എന്തേ അവർക്ക് സുഖിച്ചാലോ നീ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഒന്നില്ല ഓ പാവാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിയ നല്ല ആളാണ് എന്നാ അവർക്ക് വിളിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ പാവം 
നല്ല പാവ സ്ത്രീയാണത് എങ്ങനെ എന്താണ് വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പാവ സ്ത്രീയാണ് അവരെ കുടുംബം നോക്കണം അവർ മാത്രം അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് അതിനൊരു കിടപ്പിലായ ഒരു മകളുണ്ട് നിന്റെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് അതിന് നീച്ച് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ അതിനും കൂടെ നോക്കുന്നത് ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണത് അതിന് തീരെ വയ്യ അതിൻ്റെ ഭർത്താവ് ചെറുപ്പത്തിലെ അതിനെ ഇട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് പാപം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് കേട്ടാ അതിന് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് വയ്യ അതിന് തീരെ സുഖമല്ല നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വന്ന് വല്ലതും ജോലി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് സുഖമല്ല ഞാൻ ഈ പൈസ കൊടുത്തിരുന്നോ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാ എന്താ ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ട് പറയാ പാവം ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ പറയാം ഹലോ അല്ല താത എന്താ പാട് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനു ആണോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച ഞങ്ങള് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇന്ന വിളിക്കാമായിരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ മുമ്പിടെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയില്ലായിരുന്ന ആ ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ സുഖമായില്ല അലഹമില്ല ആ ആ നാളെ വരും ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ല മോള് അവള് പുറത്തുനിന്ന് മേടിപ്പിച്ചിരിക്കണ ഫുഡൊക്കെ ആ ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരമായിട്ടുള്ളു വന്നിട്ട് വന്നപ്പോ ചോദിക്കേ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ മോള് ആ ആയിക്കോട്ടെ ആ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലേശം മുൻകോപം കൂടുതലാണ് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നാളെ വരി ഓക്കെ ഒന്നുമില്ലടി ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ നിന്നോട് അവർ നാളെ വരട്ടാ അപ്പം ഇനി ഏതായാലും രണ്ട് ദിവസം എത്ര ദിവസത്തെ ഫുഡ് മേടിച്ച് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എന്നായിക്കോട്ടെ ഈ നിന്നെ കെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വിടാനുള്ള ആളല്ലേ ആരാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളതല്ലേ വല്ലതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കൂടെ നിനക്ക് ഈ പഠിത്തം തന്നെ ഉള്ളൂ കാലാകാലോ വേലക്കാർ നിന്നെ കെട്ടിക്കണോടത്തേക്കും വേലക്കാരനെ വിട്ടാലും നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിനും നിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നിനക്ക് നോക്കണ്ടേ കുറച്ചൊക്കെ എന്തോ ഒരു പെണ്ണാണ് ഇത്താ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോരിട്ടാ ബാക്കി പണി ഞാൻ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ ഇത്താ ചപ്പാത്തി കഴിക്കട്ടാ കഴിച്ചോളിട്ടാ ഞാനിപ്പോ വരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ട കറി വേണ്ട സബ്ജി എന്താണ് വേണ്ട വെച്ചാൽ കൊടുന്നേരട്ടോ മോൾക്കുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ മാഡം അതെ ചപ്പാത്തി അല്ലെ കൈ പിടിച്ച് കഴിക്കാൻ വലിയ ഭാവി പറഞ്ഞാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ അവര് വേലക്കാരെയും പിന്നെ നമ്മള് പണക്കാരി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാള് രണ്ടായിട്ടോ അള്ളാഹ് പറച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം പറച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് എന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത് എന്നോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആര് ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണോ വിദ്യ അഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ പകരം കൾച്ചർ മാറ്റാൻ എന്നുള്ളതാണോ അല്ലെ ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആ ബെയ് ആങ്ങളെയും ഞാനും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാടി ഈ ഇത് ഇത് തമ്മിൽ വേർതിരിവാക്കാനാണോ അല്ല മനുഷ്യത്വം കൂട്ടാനോ സ്നേഹം കൂട്ടാനോ സംസ്കാരം കൂട്ടാനോ സംസ്കാരം ഉള്ളതാണോ ചേച്ചി ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നിനക്ക് തരും തോറും സംസ്കാരം കുറഞ്ഞു 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 പോവാണല്ലോ ഇവരും ഞാനും നീയും ഒരേ ചോരയാണ് മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് പണം ഇല്ല നമുക്ക് പണം ഉണ്ട് അത് മാത്രം അവരും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ ആ സ്ത്രീനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് 
നിനക്ക് നിനക്ക് പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരടി പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരാണ് ആ സ്ത്രീനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്ക് അതിന് ഇതിനും അതിന് നടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ അതിന് പറ്റുന്നില്ല അതിനിഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മളെ പോലുള്ള എച്ചിൽ തിന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ വന്നിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് തൂപ്പ് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് ഇത്ത നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട അവളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവളൊക്കെ കണ്ണിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആണ് അത് ഇവിടെ ഞാൻ അത് കുഴപ്പം പറ്റിയത് അവൾ ആങ്ങളക്കാണ് എനിക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി നല്ല കൾച്ചർ പഠിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല സംസ്കാരം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവൾക്ക് എന്തോ പുസ്തകത്തിലെ പുഴുന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്താ വലിയ കൊമ്പത്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കണം അവളെ അതാണ് അവൾക്ക് പറ്റിയത് നോക്കണ്ട നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട ഈ അത് വേണ്ട എന്തിനാണ് ആ കുട്ടീനെ തല്ലണേ അതൊന്നും വേണ്ട ഏയ് ഞാനിവിടെ എവിടെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് സാറില്ല ചെറിയ മേടത്തിന് അടിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ മോളെ സംഭവം ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കുറവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കൂടുതലാണ് അതൊക്കെ അറിയാം ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോളെ ഇജു ഞാനും തമ്മിൽ എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഞാൻ നാൾ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു പൈതൽ കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനും കൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട് വീടാന്തരം ജോലിക്ക് കയറുന്നത് അറിയാം എനിക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവർക്ക് തന്തല്ല എനിക്കും തന്തല്ല പക്ഷെ എന്നെ നോക്കാൻ എൻ്റെ ആങ്ങളാരും അതായത് നാത്തൂന് പൊന്ന് പോലത്തെ നാത്തൂനും ഉണ്ടായിപ്പോയി എനിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി എൻ്റെ പൈതൽ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അത് കിടക്കപ്പായി കിടക്കുന്ന കുട്ടീനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിന് തിന്നാൻ അഞ്ഞേരം പലരും തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് പാകമില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കാക്ക വന്ന് തെണ്ടുന്നത് എന്നാലും എൻ്റെ അഭിമാനം ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു അഭിമാനം ഇല്ലയെന്ന് പറയരുത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വേലക്കാരികൾക്ക് അഭിമാനം ഇല്ലയെന്ന് പറയരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അഭിമാനം വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ മക്കളെ അഭിമാനം വിട്ടിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അന്തസ്സായി അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെ മക്കളെ ജീവിച്ചിരിക്കണം ഇതുവരെ നിങ്ങളെ കടം പേടിക്കുണ്ടെങ്കിലും പണം പൈസ എണ്ണി ഇങ്ങൾക്കാണ്ട് തരുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും താ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊന്നും പറയരുത് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പോൾ മോളത് ഇതാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ കൾച്ചറാണ് മോളെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണോ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടാ ഞങ്ങൾ പോയി ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ചവരാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാവി എൻ്റെ ഏട്ടനൊക്കെ നല്ല ഇതിലായിരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാളും മാറിപ്പോയി എൻ്റെ കൾച്ചർ ഒന്നാകെ മാറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞ മോളെ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നില്ലേ ഒന്നായി നല്ലത് അങ്ങ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഇനി മേലാൽ ഒരാളെ ആക്ഷേപിക്കരുത് വിഷമിപ്പിക്കരുത് അവരെ ഹൃദയം വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന അവരെ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ മാനുകളുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ ശരി ആയിക്കോട്ടെ മോളെ എന്നാൽ ഞാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ ശരി വിവരമില്ലായ്മ ഒരു കുറ്റമല്ല തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തിരുത്താനുള്ള മനസ്സും ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ള മനസ്സുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ഫാമിലികൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അംഗമാകാൻ മറക്കരുതേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായി വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക